mpenzi mtazamaji katika mfululizo wa vipindi hivi vya maonyesho ya TCU na PPR toka uwanja huu wa mnazi mmoja pajini Dar es Salaam ambako tume vyo vikuu imevikusanya vyo vikuu mbali mbali hapa nchini Tanzania chini ya TCU kuonyesha shughuli zao ndani ya viwanja hivi si vyo vikuu peke yake pamoja na mawakala wanaopeleka wanafunzi nje ya nchi naitwa Pascal Mayala karibuni Leo maonyesho haya ndio yamefunguliwa rasmi na mgeni rasmi ni waziri wa elimu, science na teknolojia Professor Adolf Mkenda. Hebu tuwatembeze kidogo kwenye ziara ya Professor Mkenda, alafu tutakuja kutembelea banda la Global Education Link. Huu ni mwaka wetu wa 16 mm. kama Global. Mimi kwa sababu nafahamu na mabanda mengi ya kupita. Mm. Katika banda letu cha kwanza ni na university 14 kutoka nje, mm. kutoka Uturuki nikiongelea Uturuki ni top ranking university mm. ninayo jelijim ni number one overall university katika nchi ya Uturuki mm. ni namba 12 quality education in the world mm. kwa sina doubt mm. na elimu inotoka pale mm. phd na master ni dola 2000 mm. mm. wanaweza katupa ni na lovely professional university mm. the largest university in india kwenye private mm. wenye 45 students katika single campus mm. 25 students accommodation ndio university capacity with over 350 different courses mm. same to sharda mm. same to chandiga and all other university mm. solution ambayo sisi tunatamani uiangalie kama mheshimiwa waziri mm. courses za engineering mm. wanazo za dola 1500 2000 tunaongelea milioni tatu kwa mwaka mm. accommodation wanazo tunatamani kuanza kuona syllabus zetu za Tanzania mm. zinafundishwa nje for internationalization mm kama ana campus mm. ana facility mm. ana walimu mm. kwa nini tu limit namba kwa sababu hatuna nafasi za kutosha mm. tunaweza kuwaambia tunaomba tuwaletee wanafunzi wa architectural engineer mm. ama wa civil engineer mm. lakini tutawaleta tunadahili udizim mm. na degree itatoka udizim mm. ila tunatumia campus yenu mm. kwa bei zetu za ndani mm. tuna negotiate kwa wa Tanzania sana sana gharama itakuongezeka ni nauli ya kwenda gharama ya chakula India chakula ni dola tano na kumi kwa mwaka milioni moja na laki moja mheshimiwa waziri kwa mwaka chuo kikuu kama tutapata accommodation tutapata facility tunapata walimu kwa hiyo wakati tunaendelea kujipanga kuziongezea capacity vyo vyetu vya ndani tunaweza tukaanza ku outsource hawa wanafunzi ila watapata international accreditation from there kwa hiyo wakirudi hapa soko la sadik mheshimiwa waziri imefanya kazi kubwa mm. watanzania wanaogopa tu kushuka malawi labda kwa sababu ya hicho kiingereza cha kukompiti nao wa kenya kukompiti nao wa zambia akiwa amesoma huku kidogo mm. akasoma na huku akaja na tanzania na kwa sila basi yetu tutakuwa tumetangaza nchi yetu tutakuwa tumeuza taaluma yetu hatuna doubt na mitaala yetu ya vyo vikuu kwa sababu wakiichukua wao wataendelea kuiongezea value mm. na practical itaongezeka mm. lakini kwenye upande wa medical courses mm. udaktari mm. rather than wanafunzi labda mbili tu mm. ndio wanadahiliwa kwenye chuo kikuu tu outsource campus mm. wanafunzi mbili muhimbili lakini tuna international students ambao watatoka na degree ya muhimbili mm. wasome basic science nje ya nchi tuliko outsource campus halafu clinical science waje waisome Tanzania na degree tutoe sisi lakini advantage ya mtoto huyo atakuwa na, na two degree ama na two certificate anapewa recognition certificate ya basic science somewhere anarudi anakuja ku top up bachelor yake hapa tumeisha draft MOU tayari university zimekosha confirm we can accommodate up to 5000 students at any time courses za IT and everything lakini hivi ndio mheshimiwa waziri ambavyo nimekuwa nikifuatilia katika taarifa mbalimbali za wizara na kumbuka wakati amekuja hapa waziri foreign affairs kutoka India mm. miongoni mwa collaboration na bilateral contract kati ya Tanzania na India mm. ni hiyo kuna skill tunaitaka wanayo tutumie collaboration lakini tunachukua vyo vya yes that's na, good na, na, na ni Indian Institute of Technology yes sasa ndio hilo naliongelea na, na kabisa Yes. Lakini nataka tumetaka degree toke kule kwa. Wow. Yes. Kwa sababu yes. ni prestigious. Ni kweli. Na tuna tulikuwa tunachelea kwa sababu kama kitu mwao kuwa na mataasisi ya kimataifa ambayo yana element ya utapeli vile. It is true. Kwa wengine tumeyafungia huko. Ni kweli. Tumesema kwamba 
mshaweka campus yenu hapa madhali mnakuwa technical kila kitu na serikali mapinduzi ni kweli degree train kule Sawa. ili muweke signature yenu ikibuma nyie ndo mna mnakuwa e, responsible answer hapo kwa hiyo pinki hata scream ya wanafunzi wanaenda kule lazima atakuwa standard ya juu zaidi kuliko kutumia title ya university nyingine tu yeah. ili mtu aje hapa apate degree ambayo they can vote it down mtu mm -hmm. anaweza kaota down kwa sababu Education is also business. Uh, the same goes to medicine. Sawa. Kwa hiyo kwamba unasema tu collaborate sana kwenye medicine. Wapo watu wameenda kusoma nje, hawapata uh, tafusa ya kufanya to practice. Nikweli. Kwa nchi zote duniani zinazo protect uh, wa, raia wao, they are very careful nani anaingia kwenye medicine na ana practice vipi. Kabisa. Anapata muda gani wa kufanya hivyo. Kabisa. Kwa sababu na moja ilikuwa hapa. Ikawa ipake na tupa zile tu kada kwa kada. Mm, kwa so so we, we just need to maintain quality. Mm -hmm. Let's talk about Zamoy. Nashukuru. Mimi me asante sana. Kuona semeni wapo. Asante sana. Ah, Nashukuru mheshimiwa wazee. Thanks ah, a lot. Okay. okay. Asante sana. Wakala wa vyo vikuu vya nje ya nchi, mawakala wa kiongozwa na Global Mr. Mole karibuni sana. Karibuni sana. Na sisi tutajitahidi vile vile kupigania fursa za vijana wetu kwenda kusoma nje kwenda kutafuta maarifa duniani mahali pengine popote ndio maana nimefurahi sana kuona washiriki kutoka hata nje ya mipaka ya nchi yetu na taasisi ambazo zinasaidia vijana wetu kusoma nje ikiwa ni pamoja na Global chini ya uongozi wa Molel nimefurahi kuwaona katika banda lao na hamasa kubwa walionayo kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaenda kusoma nje kwa leo tumefurahi katika maonesho haya mwaka 2023 yaliyoanza tarehe 17 na yanayotegemewa kukamilika tarehe 22 ya mwezi huu wa saba yaliyoratibiwa na tume ya vyo vikuu chini ya Wizara ya Elimu ya Science na Technology kwanza sisi kama Globo kikubwa ni kupongeza sana jitihada za serikali hasa serikali ya awamu ya sita katika innovation zake katika willingness yake na ile falsafa ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuifungua Tanzania. Imedhihirika katika elimu ya juu katika hutuba ya mgeni rasmi. Moja mikataba mbalimbali inayoendelea kusainiwa na taifa la Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo tu kama mmesikia Rais wa Hungary na Mheshimiwa Rais lakini mkataba umesainiwa na Wizara ya Elimu katika kuifanya ama kuendeleza juhudi za kuifanya ama kufanya kitu kinachoitwa internationalization katika elimu ya juu. Nchi kubwa kama Hungary katika bara la Ulaya miongoni mwa nchi zenye sifa na kuaminiwa katika competence yake ya elimu kuridhia kusaini mikataba na Wizara ya Elimu kwa kuleta wanafunzi kutoka Hungary kupata elimu nchini na wale wa Tanzania kwenda Hungary kusoma hayo ni mafanikio makubwa sana katika awamu hii ya sita. Hilo la kwanza. Lakini la pili, jitihada kama hizi zinaendelea kama mlivyosikia. Hivi karibuni tu waziri wa Foreign Affairs kutoka nchini India tayari kumekuwa kuna makubaliano kati ya serikali ya India na serikali ya Tanzania. Na chuo kikuu number one, top ranking university in India cha IIT ambacho kinawekeza Zanzibar. Halafu na makubaliano ya kwamba elimu na ubora, mitaala na quality of education ambao wanaitoa katika nchi yao iliyokipa sifa chuo hiki katika anga za kidunia kuonekana ni miongoni mwa chuo kikuu chenye kutoa wabobevu katika masuala mbalimbali ya kiteknolojia. Leo chuo hicho ambacho hakina kampasi nyingine yeyote duniani kwa mara ya kwanza kimeweka kampasi yake Tanzania Zanzibar maana yake kuna kazi kubwa inafanywa kwenye elimu ya juu nchini sisi kama global kwa yeye mheshimiwa waziri kufika tu kwenye mabanda yetu ku recognize recognition ya wakuwa vio wengi ama vio vikuu vingi vilivyoshiriki katika nchi mbalimbali mbali. global education link jukumu letu ni moja tu ni kuunga mkono jitihada za serikali katika kuisaidia na kuendelea kuifungua Tanzania katika masuala ya elimu ya juu kwa kushirikiana na vyo vikuu vya kimataifa mwaka huu 2023 katika mabanda ya Global Education Link universities kutoka Uturuki 
top ranking university namba moja kutoka Uturuki wako hapa lakini university vyo vikuu kutoka Cyprus vyo vikuu kutoka India Malaysia vyo vikuu kutoka UK haijaishia hapo British Council kama mnavyofahamu ni taasisi chini ya nchi ya Uingereza imo ndani ya mabanda ya Global Education Link lengo ni nini nini mtanzania anataka katika kufungua kwenda nchi za wenzetu chochote mwanafunzi anachotaka katika admission level ya diploma mpaka PhD akifika katika mabanda ya Global Education Link sio anakuja kuulizia aje na matokeo tumpe chuo tumpe admission papo kwa hapo la pili chuo kikuu chochote kilichopo ndani ya nchi ambacho kinahitaji collaboration kama ambavyo pia ushauri uliotoka kwa mheshimiwa mgeni rasmi waziri wa elimu profesa Adolf Mkenda basi ikiwa kuna chuo kitahitaji kupata collaboration na vyo vikuu vya nje either kuanza kufundisha syllabus zetu za Tanzania katika vyo vikuu vya nje ama kuwakaribisha wenzetu kufanya kazi na vyo vikuu vya ndani waelewe kwamba vyo vikuu sita kutoka katika nchi nane duniani viko hapa kwenye mabanda ya globo jukumu langu kama mtanzania ni kusimamia vyo vikuu vya ndani na vya nje ili visaini makubaliano kwa maana ya MOU of understanding yenye tija so saini MOU of understanding zisizokuwa na tija ni zenye tija ili ni jukumu la pili kubwa tutakalofanya katika maonesho haya ya TCU jukumu la tatu wako wanafunzi zipo taasisi zinatamani kuwa sponsor wanafunzi wa Tanzania zinatamani kupata vyo vikuu ambavyo ni affordable na hawajui watavipata wapi wako wafanyakazi ambao wako maofisini wanatamani kujiendeleza katika elimu ya juu lakini hawawezi kusafiri labda kwa sababu ya familia zao wako wahadhiri wa vyo vikuu wanahitaji kuongeza maarifa yao kwenye upande wa PhD ama master sio swala la gharama dola 1020 ama 30 hapana waje kwenye vyo vikuu vya milioni tatu, milioni nne, milioni tano, ambavyo kwa njia moja ama nyingine ni affordable lakini vyenye quality ya juu ya elimu kwa nini upate shida wakati tume ya vyo vikuu chini ya wizara ya elimu sayansi na teknolojia wakati profesa mkenda rais pia wa jamhuri wa muungano wa Tanzania dr mama samia suluh hassan wapo kwa kuifungua nchi na sisi tumepewa license kazi yetu kubwa ni kusaidia wa Tanzania. Sasa wa Tanzania unaotaka kuwasaidia waliokoma nje. Hivi kuna wa Tanzania wenye kuhitaji msaada mkubwa zaidi ya hao. Hao tupo tayari kuwasaidia. Kwa hiyo mimi ni sema niendelee kuwaita wanafunzi kwa wale ambao matokeo bado hawajapata wako vioni njooni. Kwa wale ambao matokeo wamekwishapata kidato cha sita, nyinyi njooni. Unachotakiwa kufanya ukifika banda la Globo usije kuulizia chuo. Njoo na bei yako njoo na bajeti yako sema uwezo wangu mimi ni milioni tano, jukumu letu tutafiti in chuo cha milioni tano. jukumu la, labda vyo vyangu mimi nataka Canada jukumu la globo tutafiti unachokitaka hakuna mwanafunzi atakayekanya gabanda la globo akataka kozi ya aina yeyote akaambiwa haipo hicho kitu globo tumekwisha kifuta njoo tukupe kozi asante sana na kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki maalum cha ushiriki wa global education link kwenye maonyesho ya vyo vikuu TCU hapa jijini Dar es Salaam. Kwa niaba ya Global Education Link, timu yangu ya PPR naitwa Pascal Mayala. Asanteni na kwa elimu.